Хочу прочитать сильную статью «Забирайте к себе на стену». Спасем друзей от самих себя. Не лечить грипп, а понимать. Современная официальная медицина придерживается вирусной концепции происхождения и возникновения простуды, гриппа, других респираторных заболеваний. В связи с этим она практикует соответствующие в основном лекарственные методы борьбы с этими болезнями, направленные на подавление вирусной инфекции и на уничтожение микробов как возбудителей болезни. Однако множество штаммов того же гриппа исключают возможность надежного и эффективного лечения при подобном подходе. Делает неопределенными сроки избавления людей и человечества от данного заболевания. Первопричины простуды, пишет Л. Томпсон кроются в повседневных ошибках и промахах того, что мы называем цивилизованной жизнью. Чем меньше мы таких ошибок совершаем, тем реже и с меньшей интенсивностью подвергаемся недугам. В каждом индивидуальном случае действуют, по его мнению, три, четыре или более различных и важных факторов. В Англии, например, наиболее распространенной причиной является переедание углеводами, крахмалами и сладостями. К этому часто прибавляется сравнительная нехватка свежих натуральных продуктов. Широко также распространено даже среди несовершеннолетних чрезмерное потребление спиртных напитков. Вряд ли какой-нибудь один из этих моментов сам по себе достаточен для того, чтобы вызвать состояние скованности в организме, которое предшествует простуде. Однако, когда одновременно действуют два или более факторов, картина усугубляется. Если же к вышесказанному добавить недостаток физической активности, обычную нехватку свежего воздуха и увенчать это чрезмерными нервными и эмоциональными нагрузками, мы получим довольно распространенный набор причин простуды. Но вся проблема, подчеркивает Томпсон, крайне осложняется, когда постоянными попытками организма справиться и свести к минимуму пагубное влияние этих факторов мешают применение лекарств. Простуда не нуждается в лечении, она нуждается в правильном понимании. Простуда не есть болезнь. Это собственное средство организма на самоизбавление от предшествующего недомогания. Томпсон дает следующую классификацию гриппа. Респираторный, желудочно-кишечный, нервный, лихорадочный. Неправильное лечение всех этих типов гриппа может повлечь за собой такие осложнения, как... Соответственно, длительные респираторные недомогания, хронические желудочно-кишечные и печёночные заболевания, мозговые спазмы и воспаления, прочие болезни нервной системы, а также ухудшение зрения, ослабление мышц, сердца, легких и других органов. Как же следует лечить грипп и простуду? Когда проявляется болезненное состояние, Томпсон советует отдохнуть пару дней в постели без какой-либо пищи, допуская лишь сосание воды. Обычно больной бывает беспокойным, шейные мышцы у него твердеют и напряжены. Их простой массаж может принести значительное облегчение. Или же необходимо положить компресс на шею и поясницу. Такие компрессы следует менять каждые полтора-два часа. Если головная боль сильная и не стихает, допустимо мягкое, симптоматическое лечение, это в кавычках. Бутылка с горячей водой к ногам, это отвлекает избыток крови от головы. 
В особо тяжких случаях больной может пребывать в литургическом состоянии, вплоть до коматозного. Тогда допустим более широкий компресс. Завернуть пациента в маленькую мокрую простыню, затем в шерстяное одеяло. Как только первый острый приступ пройдет, обычно через 24-48 часов и температура нормализуется, можно предложить легкое питание, сладкие, свежие фрукты, салат и тому подобное. Жидкость следует лишь понемногу, сосать она не должна быть ни прохладной, ни горячей, ни сладкой. Полностью исключить сахаристые напитки. К этому времени необходимость в часто сменяемых компрессах проходит, и достаточно сделать три компресса за 24 часа – утром, днем и вечером. Больной, почувствовав облегчение, воображает, что он опять здоров. В этом эйфорическом состоянии он склонен предпринимать сильную физическую и умственную активность. Тогда легко происходит охлаждение организма. Возможно, если он умеет себя вести, то начнет выздоравливать. Но, как правило, при любой, исключая самую легкую, простуде наступает вторая стадия. Она обычно значительно менее остро выражена и менее интенсивна по сравнению с первой, но более длительно по времени. Для больного характерны безразличие и общая депрессия. На этой стадии неприятные ощущения также можно значительно снизить, уменьшая до минимума количество пищи и воды и оберегая пациента от излишнего физического и эмоционального напряжения, в том числе от длительного просмотра телепередач. Итак, вкратце, рекомендации при типичном гриппе, заключая Тел Томпсон, сводятся к следующему. А. Никакой пищи в течение первых 48 часов, в том числе таких кажущихся невинными жидкостей, как фруктовые соки и молоко. Б. Спокойный отдых в постели, пока имеются проявления лихорадки и озноба. Никаких посетителей, никаких решений для головы, забыть об окружающем мире. В. Компрессы на поясницу и шею, применяя их со знанием дела. Г. Никаких стимулянтов, будь то пища, жидкость или лекарства. Д. Не стесняться вернуться в постель немедленно, если сидячая поза оказывается утомительной. Избегать охлаждений. Е. Все время помнить, что грипп – это разумное усилие организма выбросить токсины и восстановить равновесие. Нет опасности в гриппе при условии соблюдения с самого начала указанных рекомендаций. Не предпринимать попыток помешать тому, что старается делать сам организм. З. Страх более опасен, чем лихорадка. Понимание же его снимает. Л. Владимирский. Город Москва. Далее комментарий Академии. Не только к простуде, но и к другим микробным заболеваниям натуропатия подходит аналогичным образом. Эта природа изобрела для нас такой способ – избавляться от предшествующего нездорового состояния при помощи микроорганизмов. И есть, правда, и альтернатива – заблаговременно поголодать. Конечно, если умеешь. Великий врач А. С. Залманов, очень близкий по своим взглядам к натуропатии, еще в 1958-м отчеканил формулу. Не существует ни одной болезни без предварительной глубокой усталости. По нашему разумению, писал он, для наступления болезни необходима определенная степень усталости, влекущая за собой понижение подвоза кислорода и накопление в жидкостях организма ядовитых, невыведенных субстанций. 
При совокупности этих условий наступает перерождение клеток, тканей и органов. Большая часть перерожденных клеток, клеток гибнет, и микротрупы, разлагаясь, увеличивают число белковых токсинов. И разные расы микробов, обитающие в организме, размножаются и приступают к своей роли могильщиков. В этом предшествующем инфекции третьем в кавычках состоянии не болен не здоров организм ждет пришествия в кавычках дипломированных специалистов по его очистке от больных и мертвых клеток от белкового мусора которым захламлены межклеточные пространства он ждет как избавителей бактерий и вирусов любых, даже известных как смертельно опасные, держа двери открытыми. Совсем как пушкинская Татьяна. Она ждала кого-нибудь, и он пришел. Инфекции не посещают нас, если кормушку для микроорганизмов мы держим пустой. Вспомните, что даже в период эпидемии далеко не все заболевают. Об этом подробнее в главе «Натуризм и микробные заболевания». Что происходит с организмом человека, если спасительная простуда или другие спешащие нам на помощь инфекции оказываются побежденными при помощи волшебных антибиотиков и другой тяжелой артиллерии? По теории немецкого ученого Кристиана Якобсона, наблюдаемое впоследствии десятилетия уменьшение бактериальных инфекций способствует повышению заболеваемости раком. Это подтверждается в частности работами примерно 30-летней давности доктора Ди Лузио, медицинская школа при Туланском университете США. Согласно выводам Ди Лузио, глюкан, полиглюкоза, содержащаяся в стенках дрожжевых и некоторых бактериальных клеток, является мощным стимулятором активности макрофагов и, следовательно, угнетает образование и развитие раковых опухолей у экспериментальных животных. В результате введения глюкана животным, которым ранее были имплантированы раковые опухоли, они оказались не только блокированными, как и развитие метастазов, но и в некоторых случаях происходило полное отторжение опухоли организмом животного. Исследования глюкана, проведенные в разных странах, позволяют по-новому представить роль макрофагов как основного компонента иммунной реакции хозяина. Обычно такая роль отводится лимфоцитам. Так, если каждый макрофаг может убить одну раковую клетку, то среди лимфоцитов таким убийцей является один из ста или даже один из тысячи. Механизм стимулирования макрофагов глюканом остается неизвестным, но работа Ди Лузио показывает, что глюкан вызывает их пролиферацию и повышает способность убивать раковые клетки. Изучая действия глюкана при лейкемии, аденосаркомах и меланомах, доктор Ди Луцио и его коллеги обнаружили, что инъекция глюкана мышам, предшествующая инъекции лейкемических клеток или следующая за ней, блокирует развитие лейкемии. Естественно, что лечение рака глюканом может способствовать также повышению резидентности к бактериальным инфекциям. И вот почему. Стенки бактериальных клеток также содержат глюкан, и это позволяет предположить, что реакция макрофагов на инъекцию глюкана логична естественному процессу, происходящему при бактериальной инфекции. Когда макрофаги чуют бактериальную инфекцию, они активизируются и, уничтожая инфицированные клетки, одновременно уничтожают и раковые клетки. Когда же стимулирующая роль бактерий отсутствует, макрофаги дремлют в бездеятельности, а раковые клетки тем временем беспрепятственно размножаются. В общем, выходит, напрасно мы не любим эти спасительные простудные заболевания. Ну а если болеть неохота, как повысить свой иммунитет? Не только натуропаты, но и ортодоксальные врачи дают очень хороший совет – высыпайтесь. 
Исследователи подсчитали, что в развитых странах за прошедшее столетие продолжительность сна сократилась примерно с 9 до 7-7 с половиной часов в сутки. Меньше спим. Больше работаем, учимся, утомляем себя разными ночными развлечениями. Мало того, что в результате усталости снижается иммунитет к инфекциям. Нехватка сна отрицательно сказывается на метаболизме углеводов в эндокринной системе. Результат этого – еще и ускоренное старение, против которого решительно выступает наша Академия. Английский журнал New Scientist – как-то сообщил об одном из исследований причин низкого уровня сердечных заболеваний в средиземноморских странах. Это отрадное явление обусловлено не одной, только так называемой средиземноморской диетой, но и традицией живущих здесь народов поспать в послеобеденное время. Греческие врачи обнаружили, что даже получасовой сон днем может сократить на 30% заболеваемость коронарной болезнью сердца. А на этом, пожалуй, все. Всем салют!